வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் அவுட் இன்னை நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் உங்களுக்கு கேர்னல் ஆர்கிடெக்சரை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கேர்னல் ஆர்கிடெக்சருக்கு நீங்கள் கேர்னர்லாம் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் கேர்னர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கேர்னர்னால் ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஒரு மெமரி அதாவது மெயின் மெமரி ரேமில் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஓஎஸ்ஸு உங்களுக்கு ரேமில் லோட் ஆகும் அது எப்போ லோட் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் ஆன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த ஓஎஸ் வந்து கேர்னல்ட்டு பேரோடு உங்களுக்கு அந்த ரேமில் லோட் ஆகும் கேர்னல்ட்டு எதுக்கு பேர் வருதுன்னா உங்களுக்கு அந்த ஓஎஸ்ஸை வந்து ரேமில் இருக்கிற அதாவது ரேம் வந்து உங்களுக்கு யூசர் ஸ்பேஸ் கேர்னல் ஸ்பேஸ் பிரிச்சுருப்பாங்க அதில் கேர்னல் ஸ்பேஸ்லாம் அந்த கேர்னல் அதாவது ஓஎஸ்ஸு உங்களுக்கு கேர்னலாக உங்களுக்கு லோட் ஆகும் எதுக்கு இது கேர்னலாக லோட் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ப்ராசஸருக்கு அந்த ஒரு இப்போ ஒரு அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணுறீங்கன்னா அது ஃபஸ்ட்டு ரேம்லேருந்து தான் உங்களுக்கு ப்ராசஸருக்கு போவோம் அந்த மாதிரி ரேமுக்கும் அந்த ப்ராசஸருக்கும் ஒரு பிரிட்ஜு ஒரு உருவாக்கும் அதாவது ரேமுக்கும் ப்ராசஸருக்கும் உங்களுக்கு அந்த டேட்டா நீங்கள் கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் உங்களுக்கு போருக்கு அந்த அந்த கேர்னல் தான் உங்களுக்கு உதவும் அதுதான் இந்த கேர்னலோட வேலை இதுதான் இப்போ இந்த கேர்னல் ஆர்கிடெக்சருக்கு இதான் முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து எப்படி இந்த கேர்னல் வந்து எப்படி ஷெட்யூலிங் கேர்னல் ஷெட்யூலிங் எப்படி நடக்குது பார்த்தீங்கன்னா கேர்னல் வந்து ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கும் ஒரு ஒரு அந்த டைமிங் ஃபிக்ஸாக இருக்கும் அதாவது இப்போ ஒரு அப்ளிகேஷன் ரெண்டு அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த ரெண்டு அப்ளிகேஷனில் ஃபஸ்ட் அப்ளிகேஷன் இவ்வளோ நேரம் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் அப்ளிகேஷன் இவ்வளோ நேரம் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும்ட்டு அது ஃபிக்ஸாக இருக்கும் அதுதான் அந்த கேர்னலோட ஸ்பெஷல் எபிலிட்டியே அதாவது அது பேர் தான் ஷெடியூலிங் கான்செப்ட் சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒரு ஒரு ப்ராசஸ்க்கும் அது ஃபிக்ஸ்டு பர்ஸ்ட் டைம் கொடுப்பாங்க பர்ஸ்ட் டைம் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் அது ஒரு ஒரு அந்த பர்ஸ்ட் டைம் முடிகிறதுக்கும் அந்த ப்ராசஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த ப்ராசஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இதுதான் அந்த கேர்னல் ஷெடியூலிங் சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் ஹார்ட்வேர் டிசைன் அதாவது டிஃப்ரெண்ட் ப்ராசஸர் இருக்கு உங்களுக்கு நிறையா ப்ராசஸர் அதாவது ஐஃபை ப்ராசஸர் ஐ செவன் ப்ராசஸர் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ப்ராசஸர் இருக்கு அந்த ப்ராசஸர்ஸ்க்கு உங்களுக்கு இந்த கேர்னல் வந்து அந்த ப்ராசஸரை ஆக்சஸ் பண்ணி உங்களுக்கு இந்த டேட்டாஸ்லாம் எப்படி கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராசஸருக்கு நீங்கள் அந்த எதாவது எஃபிஷியண்ட்டாக ஒர்க் எதாவது கொடுத்தீங்கன்னா அந்த கேர்னல் எப்படி ஹெல்ப் பண்ணும் அந்த இதுக்கு எல்லாமே ஒரு ஒரு ப்ராசஸருக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் கோடிங் இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து அந்த கேர்னல் வந்து ஒரு டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் அதாவது எந்த ப்ராசஸரை எந்த கோடிங் வச்சு ஆக்சஸ் பண்ண முடியும்ட்டு அதாவது எப்படி சொல்கிறேன்னா அதாவது இப்போ பர்சன் ஏ பர்சன் பி இருக்காங்கன்னா பர்சன் ஏக்கு பர்சன் பியை பற்றி தெரியாமல் பர்சன் பிக்கும் பர்சன் ஏ பற்றி தெரியாட்டி உங்களுக்கு வந்து இந்த ரெண்டு பேருக்குள்ள கம்யூனிகேஷன் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கு பதிலாக உங்களுக்கு இந்த கேர்னல் எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா கேர்னல் வந்து ஹார்ட்வேர் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அது வந்து எல்லா டிவைஸஸ்க்கும் காமனாக இருக்கும் அதாவது எல்லா ப்ராசஸருக்கும் காமனாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு செட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கேர்னலோட ஃபியூச்சர்ஸு அதாவது ஒரு ஒரு கம்ப்யூட்டர்லேயும் கேர்னல் வந்து ஒரு எஃபிஷியண்ட்டாக அவங்களுக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ணுறக்கு அந்த கேர்னலை டிசைன் பண்ணவங்க எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னா அதாவது எந்த விதமான ப்ராசஸர் இருந்தாலும் உங்களுக்கு கேர்னல் வந்து அந்த ஒரு செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மட்டும் அந்த ஒரு எல்லா ப்ராசஸர்லேயும் சேமாக இருக்கும் அதாவது இப்போ வந்து கம்ப்யூட்டர் ஆன் பண்ணுற ஒரு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து எல்லா ப்ராசஸருக்கும் சேமாக இருக்கும் இப்படி தான் அதாவது ஸ்டெப் ஒன் போயிட்டு ஸ்டெப் டூ போயிட்டு ஆன் பண்ணணும் அப்படி தான் உங்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குன்னா அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லா ப்ராசஸர்லேயும் காமனாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு காமனாக இருக்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை இந்த கேர்னலுக்கு அந்த டிசைன் பண்ணவங்க அந்த கேர்னலுக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அந்த ப்ராசஸர்ஸ்க்கு அந்த அந்த ப்ராசஸரை அந்த ஆக்சஸ் பண்ணுறக்கு அந்த கேர்னலுக்கு எஃபிஷியண்ட்டாக ஆக்சஸ் பண்ணுறக்கு தெரிய வைக்கிறாங்க அந்த மாதிரி தான் டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த கேர்னலில் இது எதுக்கு இந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணி யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ணுறாங்கள ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராமர்ஸு அந்த அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ணுறவங்க ஒரு ஒரு தனித்தனி ப்ராசஸருக்கும் தனித்தனியாக கிரியேட் பண்ணணுன்ட்டு அவசியம் இல்லை ஏன்னா ஒரு அந்த கேர்னலுக்கு வந்து ஒரு யூனிவர்சல் செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு அந்த டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க கேர்னலுக்குள்ளே அதனால் அந்த
ஈஸியாக லோட் ஆகிருக்கு அந்த யூனிவர்சல் செட் அந்த ஒரு டிசைன் அந்த இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்களா அந்த ப்ரோக்ராமர்ஸ் அந்த கேர்னலை அதை வச்சு உங்களுக்கு ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ண உதவுது இந்த கேர்னலுக்கு இதுதான் அந்த கேர்னலோட முக்கியமான அட்வான்டேஜ் அதாவது ஹார்ட்வேர் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் உங்களுக்கு இந்த இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க கேர்னலில் அதை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அது செட் ஆஃப் யூனிவர்சல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வச்சு இப்போ வந்து அடுத்தது என்ன தெரிய வேணும்னா இந்த கேர்னல் வந்து சாஃப்ட்வேர் டிரைவர்ட்டு ஒன்று இருக்கும் கேர்னலில் அது வந்து என்ன பண்ணுன்னா இந்த ஜென்ரிக் கமெண்ட் ஜென்ரிக் கமெண்ட்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுக்குற கமெண்ட்ஸ் அதாவது கம்ப்யூட்டருக்கு நம்ம கொடுக்குற நம்ம லாங்குவேஜில் கொடுக்குற கமெண்ட்ஸ் அதாவது இங்கிலீஷ் அதாவது இங்கிலீஷில் நீங்கள் வந்து அந்த க ஜென்ரிக் கமெண்ட்ஸ் சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கமெண்ட் நீங்கள் கொடுக்கும் போது கேர்னல் என்ன பண்ணுன்னா அந்த சாஃப்ட்வேர் டிரைவர் உதவியோட அந்த அந்த ஜென்ரிக் கமெண்ட்ஸை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக மாற்றி அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து எதுக்கு புரியும்னா அந்த ஸ்பெசிஃபிக் டிவைஸ் அதாவது ஸ்பெசிஃபிக் ப்ராசஸருக்கு புரிகிற மாதிரி இந்த கேர்னல் மாற்றி கொடுக்குது அதுதான் இந்த கேர்னலோட இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து கேர்னலில் லோடாக இருக்க சொன்னேன் கேர்னலில் லோட் ஆகுனால இந்த கேர்னல் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு இந்த கம்ப்யூட்டர் ரன் ஆகணும் அப்டேட்டு கிடையாது ஏன்னா இந்த கேர்னல் இல்லாமல் கூட உங்களுக்கு இந்த கம்ப்யூட்டர் ரன் ஆகும் எப்படி நான் சொல்கிறேன் அப்படின் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேர்னல் வந்து உங்களுக்கு இந்த மெமரியில் லோட் ஆகினா மட்டும் போதும் அதுக்கப்புறம் அந்த கேர்னல் எந்த ஒரு ப்ராசஸ் எந்த ஒரு ஆக்ஷனும் பண்ணாமல் இருந்தாலும் உங்களுக்கு இந்த கம்ப்யூட்டர் ரன் ஆக தான் செய்யும் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணுறி அதுக்கப்புறம் ஏதாவது கம் உங்களுக்கு ஏதாவது தேவைப்பட்டால் நீங்கள் ஏதாவது கேல்குலேட்டர் ஓப்பன் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி ஏதாவது கேல்குலேஷன் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு இந்த கேர்னல் தேவைப்படும் மற்றபடி கம்ப்யூட்டர் வந்து ரன் ஆகிறதுக்கு இந்த கேர்னல் தேவைப்படாது ஏன்னா உங்களுக்கு இந்த கேர்னல் வெறும் மெமரியில் மட்டும் லோட் ஆகினா மட்டும் போதும் மற்றபடி உங்களுக்கு இந்த கேர்னல் தேவைப்படாது ஆனால் உங்களுக்கு இந்த கேர்னல் வந்து அந்த ப்ராசஸ் அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமுக்கு உண்டான சிஸ்டம் கால்ஸ் எல்லாம் ரன் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் கேர்னலில் மற்றபடி உங்களுக்கு இந்த கேர்னல் வந்து உங்களுக்கு வேற எந்த ஒரு முக்கியமான வேலையும் செய்யாது ஏன்னா அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்கிற கேர்னல் உங்களுக்கு தேவை இல்லை ஏன்னா உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் ரன் ஆகிறதுக்கு இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் த கேர்னல் தேவை இல்லைட்டு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று என்ன முக்கியமான விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா நைன்டீஸில் இருந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்து இந்த கேர்னல் சப்போர்ட்டை யூஸ் பண்ணாதான் அதாவது இந்த அப்ளிகேஷன் லோட் பண்ணுறது கூட உங்களுக்கு இந்த கேர்னல் சப்போர்ட்டை யூஸ் பண்ணாதான் அந்த அப்ளிகேஷன் வெறும் அந்த பேர் மெட்டல் அப்ரோச் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க அந்த மெட்டல் அப் பேர் மெட்டல் அப்ரோச் மூலமாக உங்கள் அப்ளிகேஷன் வந்து அந்த கேர்னல் சப்போர்ட்டை எதிர்ப்பு பார்க்காம டைரக்டாக உங்களுக்கு ப்ராசஸரில் போய் ப்ராசஸ் ஆகி உங்களுக்கு ரிசல்ட் வருமா அந்த மாதிரி ஒரு அப்ரோச் தான் உங்களுக்கு நைன்டீஸில் கம்ப்யூட்டர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த இது வந்து இப்போ வரைக்கும் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க பேர் மெட்டல் அப்ரோச் எதுலட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வீடியோ கேம் கன்சோல்ஸ் அதுக்கப்புறம் எம்பண்டர் சிஸ்டம்ஸ் இந்த ரெண்டு இதில் தான் உங்களுக்கு இப்போ வரைக்கும் உங்களுக்கு இந்த பேர் மெட்டல் அப்ரோச்சை இப்போ வரைக்கும் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது கேர்னல் சப்போர்ட் தேவையில்லை நாங்கள் வந்து டைரெக்டாகவே ப்ராசஸருக்கு ப்ராசஸ் பண்ணி உங்களுக்கு அந்த ரிசல்ட்டை வெளியே கொண்டு வருவோன்ட்டு அதாவது இப்போ வீடியோ கேம் கன்சோலில் வீடியோ கேம் கன்சோல்லாம் இப்போ பிளே ஸ்டேஷன் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி எப்படி எதில் உங்களுக்கு இந்த கேர்னல் சப்போர்ட் தேவையில்லை எதனால தேவையில்லை அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ வீடியோ கேம் கன்சோலாம் நீங்கள் நல்லா பார்த்துருப்பீங்க அதில் வந்து வெறும் சிடி போடுவீங்க அந்த சிடி ரன் ஆகி உங்களுக்கு டேரெக்டாக உங்களுக்கு கேம் வரும் அதாவது அது எப்படி வருதுன்னா அது டேரெக்டாக உங்களுக்கு ப்ராசஸருக்கு போய் ப்ராசஸ் ஆகி தான் வரும் மற்றபடி நீங்கள் வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு அந்த கன்சோலை ஆன் பண்ணி உங்களுக்கு அது வந்து உங்களுக்கு அது வந்து அந்த அதோட ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அதுக்கிட்ட தனியாக கிடையாது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தனியாக உங்களுக்கு லோட் பண்ணி அது மெமரி ரேமில் லோட் பண்ணி அப்படிலாம் கிடையாது அது வந்து ஒரு சிடி போடுறீங்க அது ஆனால் ஆன் பண்ணணும் உங்களுக்கு சிடி போடுறீங்க அது வந்து டேரெக்டாக உங்களுக்கு ப்ராசஸ் ஆகி உங்களுக்கு ரிசல்ட் வருது அதாவது கேம் வருது இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு இந்த கேம் கன்சோல்லாம் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகுது இப்போ வந்து ஃபோர் டைப் ஆஃப் கேர்னல்ஸ் என்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மோனோலத்திக் கேர்னல் மைக்ரோ கேர்னல் ஹைப்ரிட் கேர்னல் எக்ஸோ கேர்னல் இதில் மோனோலத்திக் கேர்னல் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மோனோலத்திக் கேர்னலை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ்
என்னென்னா உங்களுக்கு இப்போ சர்வர் ஃபெயில் ஆகிடுச்சுன்னா டோட்டலாக எல்லாமே ஃபெயில் ஆகிற மாதிரி இருந்தது அது ஒரு ஹார்ட்வேர் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அதுகிட்ட இருந்தாலும் அது வந்து அந்த மூணு லத்திக்கான அளவுக்கு ஹார்ட்வேர் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் எதுகிட்ட இல்லை அதாவது கொஞ்சம் தான் இருந்தது இதுக்கு ஹார்ட்வேர் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் மைக்ரோ லத்திக்கானலில் அதனால் அதுக்கு அதை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு எக்ஸோ கனலில் வந்தது எக்ஸோ கனலில் வந்து உங்களுக்கு ஹார்ட்வேர் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் மினிமலாக இருந்தாலும் இது வந்து அந்த மினிமலாக இருக்கிற அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் எப்படி ஓவர் கம் பண்ணிச்சுன்னா இது வந்து லைப்ரரி ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அதாவது லைப்ரரி ஃபங்க்ஷன்ஸை யூஸ் பண்ணிச்சு அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்க்கு அந்த லைப்ரரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ரொட்டீன்ஸு சப் ரொட்டீன்ஸு அதுக்கப்புறம் அந்த கோடிங்கு அதுக்கப்புறம் அந்த ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ண ரொட்டீன்ஸு அது எல்லாமே என்னென்னா உங்களுக்கு யூஸர் ரொம்ப மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு இந்த கேர்னலில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து எஃபிஷியன்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி இருந்தது ஆனால் இதுக்கு இது ரொம்ப எஃபிஷியன்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கல அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு யூசர் கன்வீனியன்ஸாக இல்லாதனால உங்களுக்கு வந்து ஹைப்ரிட் கேனல் வந்தது ஹைப்ரிட் கேனல் வந்து இந்த மாடிஃபைடு மைக்ரோ கேனல் மை தான் அதாவது அதோட இன்னொரு பேர் வந்து மாடிஃபைடு மைக்ரோ கேனல் அதாவது மைக்ரோ கேனலில் மாடிஃபை பண்ணி தான் ஹைப்ரிட் கேனல்ட்டு உருவாக்குனாங்க ஏன் மைக்ரோ கேனலில் மாடிஃபை பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ கேனலில் அதாவது அந்த மோனோலித்திக் கேனலை விட மைக்ரோ கேனலில் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் லெவல் கொஞ்சம் தான் கம்மியாக இருந்தது அது ஒரு அட்வான்டேஜ் அதுக்கப்புறம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த எக்ஸோ கேனலில் வந்து அது வந்து லைப்ரரி ஃபங்க்ஷன்ஸை தான் நீ யூஸ் பண்ணிச்சு அது வந்து அதாவது எதுக்கு யூஸ் பண்ணிச்சுன்னா அது வந்து அந்த ரொட்டீன்ஸ் சப் ரொட்டீன்ஸ்லாம் எது ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் ஆகுதோ அதை தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிச்சு அந்த அதாவது அதை தான் உங்களுக்கு யூஸர் அந்த கேர்னலுக்கு கொடுத்தது இது வந்து ஹைப்ரிட் கேனல் என்ன பண்ணாங்கன்னா இதை வந்து ஹைப்ரிடாகவே ஆக்கிட்டாங்க அதாவது அந்த கேர்னலை வந்து உங்களுக்கு அந்த யூ ஃப்ரீக்வெண்ட்லி யூஸ்டு ரொட்டீன்ஸ் சப் ரொட்டீன்ஸ் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு அந்த கேர்னலில் இம்ப்ளிமெண்ட்டு அந்த டிசைன் பண்ணும் போதே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுனால இந்த ஹைப்ரிட் கேர்னல் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தது அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து இது யூசர் கன்வீனியன்ஸாகவும் இருந்தது அதனால் இந்த ஹைப்ரிட் கேர்னல் மாடல் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆச்சு அப்புறம் இது வந்து அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம் இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அதாவது அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் இது வந்து எல்லா ஃபார்ம்லேயும் செக்யூரிட்டி வைஸ்லேயும் ரொம்ப செக்யூராக இருந்தது அதனால் ஹைப்ரிட் கேர்னல் இந்த கேர்னல் டிசைனர்ஸ் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதாவது ஹைப்ரிட் கேர்னல் தான் ரொம்ப ஃபாஸ்ட் எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குது இப்போ வந்து ஒரு கேள்வி வந்ததுன்னா அதாவது த டைப்ஸ் ஆஃப் கேர்னல்ஸ் அதாவது கேர்னல் ஆர்கிடெக்சரில் ஃபோர் டைப்ஸ் இருக்குது மோனோலத்தி கேர்னல் மைக்ரோ கேர்னல் ஹைப்ரிட் கேர்னல் எக்ஸோ கேர்னல் இந்த நாலு கேர்னலில் எது எஃபிஷியன்ட் ஃபாஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கும் அப்படின்ட்டு கேட்டாங்கன்னா ஹைப்ரிட் கேர்னல்ட்டு நீங்கள் கண்ணை மூட்டு சொல்லலாம் இதுதான் இந்த வீடியோவில் உங்கள்கிட்ட சொல்லணும்னு நினச்சேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ்லாம் நீங்கள் கமெண்ட் வைக்கலாம் மற்றபடி இது மாதிரி வேறு ஏதாவது டாபிக் பற்றி பேசினாலும் நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வந்துடுறேன் அது பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் நோட்டி